வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை கம்ப்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க பிஸ்னஸ் இன்கமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை ஓகே அப்போ எப்படி இந்த நெட் ப்ராஃபிட் வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்மளோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதில் நிறைய இன்கம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதாவது அந்த இன்கம்மை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அலோவபிள் இன்கம் சொல்லலாம் அண்ட் இன்அட்மிசபிள் இன்கம் சொல்கிறோம் அதாவது அலோவபிள் இன்கம்ன்றது என்னென்னா இந்த இன்கம் வந்து இட் ரிலேட்ஸ் டு த பிஸ்னஸ் அதை வந்து நம்ம அலோவபிள் இன்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சும்மா ஒரு டேர்முக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இது அலோவபிள் இன்கம் சொல்கிறோம் அண்ட் இன்அட்மிசபிள் இன்கம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸோட இன்கமாக இருக்காது அதை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது இன்அட்மிசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதே மாதிரி எப்படி இன்கமில் அலோவபிள் இன்கம் அண்ட் இன்அட்மிசபிள் இன்கம் இருக்கோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ்லேயும் அதே மாதிரி அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம்மை ஆசிட்டைன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது அந்த பிஸ்னஸோட எக்ஸ்பென்சஸை தான் நம்ம அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறோம் அப்போ அது அலோவபிள் ஓகே ஆனால் இந்த இன்அட்மிசபிள்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராஃபிட்டில் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டில் இந்த எக்ஸ்பென்சஸை சார்ஜ் பண்ணதுனால நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாயிருக்கும் ஓகேவா அதனால் நம்ம இந்த இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம திரும்பியும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே அதாவது நான் இப்போ ஃபார்மேட் எப்படின்றத சொல்கிறேன் அந்த ஃபார்மேட்டில் எதனால் நம்ம இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் தான் இது ஓகே அதாவது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே அதில் வந்து நிறைய இன்கம் இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ அந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம இந்த இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம மைனஸ் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் கம்மியாகிடும் ஓகே அப்போ நம்ம இதை சரி செய்ய போகிறோம் அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நெட் ப்ராஃபிட்டோட இந்த இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அதனால தான் இது நெட் ப்ராஃபிட்டோட இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ சொல்லுங்கள் இன்அட்மிசபிள் இன்கமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட இந்த இன்அட்மிசபிள் இன்கமால் என்ன ஆயிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு ப்ராஃபிட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ சரி செய்யணும் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் அதனால தான் இன்கம் டு பி ஷோன் அண்டர் அதர் ஹெட்ஸ் ஆர் அமௌண்ட் விச் ஆர் நாட் பிஸ்னஸ் இன்கம் அதாவது இந்த இன்அட்மிசபிள் இன்கம்ன்றதுக்கு அது எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது எதனால் இன்அட்மிசபிள் இன்கம் அப்படின்னு இதை சொல்கிறோன்னா அது வந்து அதர் ஹெட்டில் காட்ட வேண்டிய இன்கம் ஓகே அது வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயினில் இல்லாமல் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸாக இருக்கலாம் இல்லை கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கலாம் இல்லை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்மாக இருக்கலாம் இல்லை சேலரி இன்கம்மாக இருக்கலாம் ஓகே அந்த இன்கம் எல்லாமும் இங்கே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு அதை தான் இன்அட்மிசபிள் இன்கம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ அந்த இன்கம்மை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ராக் பண்ணணும் ஏன்னா இது இங்கே வரக்கூடிய பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லை அதனால் நம்ம இதை சப்ராக் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த இன்கம் போட்டதுனால நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக ஆயிருக்கும் அதனால் அதை சப்ராக் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் தான் என்னென்னா இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் டு பி ஷோன் அண்ட் அதர் ஹெட் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்கள் இன்கம் அலோட் பட் நாட் கிரெடிட்டர் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அன் இன்கம் ஆனால் வந்து இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நம்ம கிரெடிட் பண்ணலை அப்படி இருக்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே அது மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் அலோட் பட் நாட் டிடக்டட் ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணாமல் இருந்திரு
இதனால நம்ம ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்சுவலி அலோவபிள் ஆனால் அதை நம்ம ஸ்டேட் பண்ணலை டிடெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் ஸோ ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஹெட்டில் காட்ட வேண்டிய இன்கம்மை இல்லை பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லாததை நம்ம இங்கே இன்கமாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்டாச்சு அப்போ அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணுறது மூலமாக தான் நமக்கு கரெக்டான பிஸ்னஸ் இன்கம்மை நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ என்ன அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லையா அப்போ அந்த இன்அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது என்னென்ன அப்படின்றதுக்கு உனக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளும் அப்புறம் இன்கம் அலோட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் அது என்னென்ன ஃபார்ம்லலாம் இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே அண்ட் திஸ் டூ இது ரெண்டுத்துக்குமோ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஃபார்மெல்லாம் இருக்கலாம் அதாவது பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த ப்ரொப்ரேட்டர் ஓகேவா அந்த ப்ரொப்ரேட்டரோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன என்னவெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி அவருக்கே அவர் சேலரி கொடுத்துக்கிறது ஓகே ட்ராயிங் எடுத்துக்கிறது பிஸ்னஸ்லேருந்து பணத்தை ஓகே இல்லாட்டி அவரோட பர்சனல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டினார்னா இல்லை லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் கிரிமினல் கேஸ் ஓகேவா அவர் வந்து ஏதாவது கிரிமினல் கேஸ்க்காக லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னும் பொழுது இல்லாட்டி வந்து அவரோட ரெசிடென்ஷியல் போர்ஷனுக்கு அவர் ரெண்ட் பே பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் என்எஸ்எஸ் என்எஸ்சி பிபிஎஃப் ஓகே ப்ராவிடன் ஃபண்டாக இருந்தாலும் சரி நேஷ்னல் சேவிங்ஸ் ஸ்கீமாக இருந்தாலும் சரி அவர் இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது ஓகே அதெல்லாம் தான் நம்ம இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இல்லாட்டி அவரோட ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் இல்லை கிஃப்ட் ப்ரெசென்ட் கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த ப்ரொப்ரேட்டர் வந்து இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஓகே என்னென்னலாம் ப்ரொவிஷன் ரிசர்வ்னு வருதோ அது எல்லாமே இன்அட்மிசபிள் தான் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்வ் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் ரிசர்வ் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் ரிசர்வ் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் ரிசர்வ் ஃபார் லாஸஸ் ஓகேவா இது மாதிரி இருக்க ரிசர்வ்ஸ் இந்த ரிசர்வ்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்அட்மிசபிள் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒரே ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணலாம் அது என்னென்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஓகேவா ரிசர்ச்சுக்காக கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு காமிச்சிருந்தா அது அலோவபிளாக இருக்கும் அது அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கும் அதர்வைஸ் மற்ற கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே வந்து அலோவபிள் கிடையாது ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இல்லை அக்விசிஷன் ஆஃப் எனி அசட் புதுசாக அசட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸாக நம்ம காமிக்க முடியாது ஓகே இட் இஸ் இன்அட்மிசபிள் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பேட்டன் ரைட் பேட்டன் ரைட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டெக்னிக்கல் நோஹோ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் காமிச்சிருந்தா அதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் ஓகே அப்போ இன்அட்மிசபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்பி எல்லாத்தையும் ஆட் பேக் பண்ணணும் ஏன்னா இன்அட்மிசபிளால் நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா குறைஞ்சி இருக்கும் நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும்னா குறைஞ்சி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம சரி செய்ய போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் டியூ டு ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் அதாவது அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அது மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிகான்சிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது ஓகே அதாவது நம்ம சரி செய்கிறோம் இருக்கிற எரரை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதை நம்ம ரிவர்ஸில் பண்ணி நம்ம வந்து இதை கரெக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே அப்புறம் ஆல் டேக்ஸஸ் என்னென்ன டேக்ஸஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் தான்
டிஃப்ரென்ஸ் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸா இல்லை ஓகே நமக்கு படிக்கும் பொழுதே தோணும் ஓகே இதெல்லாம் நம்மளோட ப எக்ஸ்பென்சஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கட்டும் அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து கேஷ் பேமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகே எது மூலமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஆர் டிராஃப்ட் மூலமாக தான் நம்ம பே பண்ணணும் செக்காவோ இல்லை டிராஃப்டாகவோ தான் கொடுக்கணும் பெய்டு இன் கேஷ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்அட்மிசபிள் ஆகிடுது ஓகேவா இப்போ இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது உங்களுக்கு என்னன்றதை புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கலாமா அட்மிசபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது அட்மிசபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது எதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அலோட் பட் நாட் டெபிட்டட் ஓகேவா இது வந்து அலோபல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ஆனால் வந்து உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டெபிட் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அட்மிசபிள் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சார்ஜிங் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே டெப்ரிசியேஷன் கம்மியாக வந்து நம்ம ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜாஸ்தி பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை சப்ராக் பண்ணலாம் அண்ட் ஆக்சுவல் பேட் டெட்ஸ் நாட் சார்ஜ்ட் ஆக்சுவலாக பேட் டெட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அது நாட் சா சார்ஜ்ன்னா நம்ம பேட் டெட்ஸ்னே அதை காமிக்கல ஸோ அப்போ அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் டியூ டு ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இன்அட்மிசபிளில் பார்த்தோம்ல அதோட அப்படியே ரிவர்ஸ் தான் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து கம்மியாக நம்ம வேல்யூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கும் அப்போ நம்ம இப்போ சப்ராக் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருக்கோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிருக்கும் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கும் அப்போ அதை சரி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் பர் ஐடி அதாவது ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் படி இது அலோவபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதை நம்ம டெபிட் பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம இப்போ டெபிட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம அட்மிசபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதில் பெரிய கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுவும் இல்லை அந்த இன்அட்மிசபிள் தான் நிறைய இருக்குது பேசிக்காக நீங்கள் சம் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதாவது நமக்கு பார்த்தவுடனே தெரியும் இஃப் இட் ரிலேட்ஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அது அட்மிசபிளாக இருக்க போகுது நாட் ரிலேட்ஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அது இன்அட்மிசபிள் அவ்வளோதான் நமக்கு ஜென்ரலாக ப்ராப்ளம் போட போட நமக்கு அது ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ ப்ரொஃபஷனலில் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போயிடும் அது வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை அது நம்மளோட ப்ரொஃபஷனோட இன்கம் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பார்த்த உடனே இப்போ பெனால்ட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கும் அந்த பெனால்ட்டிக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா தப்பு செய்தாச்சு பெனால்ட்டி கட் முடியாது ஓகே அப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு இன்அட்மிசபிள் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் இல்லையா அது மாதிரி அட்மிசபிள் எது இன்அட்மிசபிள் எது அப்படின்றது நம்ம ப்ராப்ளம் போட போட உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிடுவீங்க ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இன்கம் கிரெடிட்டட் டு பிஎன்டல் விச் இஸ் எக்ஸம்டட் அண்ட் நாட் த பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓகேவா ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணிட்டாங்க கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க அதை இன்அட்மிசபிள் இன்கம்னு போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் அதுதான் ஓகே ஆக்சுவலாக அது வந்து எக்ஸம்டட் இன்கம் அப்படி இல்லைன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஹெட்டில் வர வேண்டிய இன்கமாக இருக்கான் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வந்து கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கோம் அப்போ அதை சரி செய்யணும் அப்படின்னும் போது நம்ம இப்போ சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அது எக்ஸம்டட் இன்கம் என்றது என்னென்ன அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது ஒன்று எக்ஸம்டட் இன்கம் இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம்மே கிடையாது ஓகே அப்போ அதில் எக்ஸம்டட் இன்கமில் எதெல்லாம் காமிக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ரெசிப்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஓகே பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் டிஸ்அலவுட் ஏர்லியர் அதாவது பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் டிஸ்அலவுட் ஏர்லியர் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸம்டட் இன்கம் ஓகே அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் மெச்சூரிட்டி எல்ஐசி மெச்சூரிட்டி வித்ட்ராவல் ஃப்ரம் பிபிஎஃப் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரெக்கவர்ட் டிஸ்அலவுட் ஏர்லியர் ஓகேவா பாருங்கள் இந்த பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் டிஸ்அலவுட் ஏர்லியர் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஏற்கனவே ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஏற்கனவே அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க டிஸ்அலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ண
ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டோம் இது என்னென்னா இன்கம் ஏர்ன் பட் நாட் ஷோன் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆக்சுவலாக இன்கம் நம்ம ஏர்ன் பண்ணியாச்சு திஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆனால் இது வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் காமிக்கவே இல்லை அப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஐ மீன் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம இதை வந்து ஸ்டேட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் டெட்ஸ் எக்ஸசைஸ் டியூட்டி ரெக்கவர்ட் அண்ட் அலோட் இயர்லியர் இப்போ வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஆனால் வந்து ஏற்கனவே அதை அலோ பண்ணியிருக்காங்க அதை டிஸ்அலோட் இயர்லியர்னால் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அலோட் இயர்லியர் முன்னே வந்து அதை அலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ரெக்கவரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் இன்கம் ஓகே புரிஞ்சிச்சா பேட் டெட்ஸும் எக்ஸசைஸ் டியூட்டியும் ஏற்கனவே அலோ பண்ணிட்டாங்க ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம அதை ரெக்கவரி பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம இது இன்கம் அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்கம் ஃப்ரம் எனி அதர் பிஸ்னஸ் ஓகே எனி அதர் சோர்ஸ் இல்லை எனி அதர் பிஸ்னஸ் வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அந்த அசிசி அப்போ அதுலேருந்து இன்கம் வருது அப்படின்னா அதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கமில் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இதுதான் நாலு டைப் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ரெண்டு அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ரெண்டு வந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஏற்கனவே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனால் அது இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏற்கனவே போட்ட இன்கம் அது இப்போ இன்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்ராக் பண்ணுறோம் இது ரெண்டு ஓகே இன்னும் ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பென்சஸ் அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ அதை சப்ராக் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆனால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமோட ஜென்ரல் லாஜிக் கான்செப்ட் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு நானும் ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம்ன்றது என்னென்னா அட்மிசபிளாக இல்லை இன்அட்மிசபிளாக அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமில் நீங்கள் பாருங்கள் எது எது கிளாஸிஃபைல வருது அது அட்மிசபிளில் வருது எது இன்அட்மிசபிளில் வருதுன்ட்டு இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே பாருங்கள் பெனால்ட்டி பே டு கஸ்டம் அத்தாரிட்டி ஃபார் வயலேட்டிங் ரூல்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ணியிருக்காரு அப்போ இது அட்மிசபிளா கண்டிப்பாக இது இன்அட்மிசபிள் இல்லையா கமிஷன் பேய்ட் வைல் பர்ச்சேசிங் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகே இப்போ பா படித்தோன்னாவே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைன்றது ஓகே இப்போ பெனால்ட்டின்றது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது கமிஷன்ன்றது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகே அப்போ டொனேஷன் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது ஃபீ பே டு லாயர் ஃபார் டிராஃப்டிங் அ நியூ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் புதுசாக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டீடுக்கு நம்ம ஃபீ பே பண்ணியிருக்கோம் லாயருக்கு அப்போ இது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கமிஷன் பேய்ட் ஃபார் பர்ச்சேசிங் ரா மெட்டீரியல் அப்போ இதுவும் கமிஷன் பே பண்ணது நமக்கு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயே இந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்காக செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அட்மிசபிள் ஓகே அப்புறம் லாஸ் டியூ டு எம்பிள்ஸ்மெண்ட் பை அன் எம்ப்ளாயி இதுவும் அட்மிசபிள் தான் அதாவது எம்ப்ளாயோட ஒரு கவனக்குறைவினால் ஏற்பட்ட லாஸ் ஓகே அப்போ அது அட்மிசபிள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பில்டிங்கும் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது இன்அட்மிசபிள் தான் ஏன்னா இது கேபிட்டல் ரிசிப்ட் இல்லையா ஸோ இது இன்அட்மிசபிள் கேபிட்டலில் வெறும் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் அலோடு ஓகே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் நியூ டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் அது பிஸ்னஸ்க்காக தான் அப்போ அலோபிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேலரி பே டு சன் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அக்கௌண்டன்ட் ஓகே சன்னுக்கு சேலரி பே பண்ணாலும் சரி யாருக்கு பே பண்ணாலும் சரி அவர் வந்து அக்கௌண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுக்காக தான் சேலரி பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அட்மிசபிள் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி போடுறோன்ட்டு எஸ் பெனால்ட்டி பார்த்தீங்களா நம்ம என்ன சொன்னோம் இன்அட்மிசபிள் ஸோ இன்அட்மிசபிளில் போட்டாச்சு கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசபிள் போட்டாச்சு டொனேஷன் டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இது இன்அட்மிசபிள் தான் போட்டாச்சு ஃபீஸ் பே டு லாயர் அட்மிசபிள்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் போட்டாச்சு அண்ட் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பர்ச்சேசிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அட்மிசபிள் தான் ஓகே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசபிள் தான் லாஸ் டியூ டு எம்பிள்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பை அண்ட் எம்ப்ளாய